，是是是，已经开始了，已经开始了。我们还来不及播音乐，它就已经开始了。哎<笑>、欸，对对对，我看到了。是的，那那威尔，我们就要麻烦你一下，因为我得要先做一些行政上的处理，就是要让观众朋友知道说，如果要联系我们的话呢，他们可以呃如何联系我们，先让我打在我们的留言箱里头。就跟你们说一下，今天呢我们要谈的就是学区的房子，然尤其是今天是六年级放榜成绩的。的一天，所以呢，今天我们就是因为我们都是很感同身受啊，所以就也要应急一下。今天我们就要谈一下这个学区房的魅力，因为这个需求量，这个学区房的需求量，呃，就是以数据来说嘛，对不对？我们还是一样照着数据走。我们如果呃，给你们看，待会儿分享一下那个数据，就是其实它是一个。永恒不变的需求量，不管在某年某月某一天，还是会有家长因为学校为了让他们的孩子可以进去那个他们心里面的那个理想的学府，又或者为了让孩子可以通行更方便，早上不用五点起来去搭校车的话呢，他们还是会愿意梦母三千，对不对？<笑>然后威尔，可能呃，你这边要不要分享一下呃，我们简简单单的一些数据呢？当然，当然就是呃，我们也是只是呃，选了几个可能在普遍上感觉是比较受欢迎的这些小学了，嗯、是，对，讲小学。那现在我们看一下，到底他在他周边的那些房子，原来哇。是从这个零六年嘛？是零六年。听说十五年前就看到它的屋价呢，哇，总共涨了就是百分之一百零一的那个 percent。对，这而且这是平均的，我们只是用了最低点对比了今天，对。然后你可以看得到，其实，在某某个年度，他们还高过。现在还,还高过现，对对对,对，就是呃，要看那时候的状况。有你看，二零幺三年就是很明显的嘛，就是那时候，就是我们的巅峰期嘛。可能就是在那一年代。对，普遍上它就是它的起伏，就是随着年年份就是这样子。你只要能一直持持有这样子的那个房产，在那个地段，基本上应该还是、哦、稳吧。它就是有还是稳的。撑起那个价钱了，是，对不对？对，因为它的一个有稳定的需求量。没错。好，那我们再看一下下一个，这个，这个学府就是 Methodist 美一美小学啊，这个是超级受欢迎的这个女校对。对，而且你知道为什么它很受欢迎吗？当然，它是一个 Methodist 学校嘛，对吗？然后呢？然后他的这个学校的制度，就是他跟他的中学是有那个联系的，就是说，不管你的小六成绩是如何，只要你能考到一个基本的水平，你就可以升上中学，就比较没有压力。所以他的整个女校的教育的着重的那个点。可能就比较不是那么说，为了要考好成绩，他们就可能比较多方面 more round， 就是对对，培养一个女孩子是成为一个女子这样子，就是如何称职的女子，对，校风对校风比较符合他们的呃价值观主观啊，对，所以你看他就是也是逐年的一直在增长，没错，那我们现在就来看一下啊。A C S 有些不也是一个百年学校，过了百年的历史的学校，对，公教吧，对，公教、啊，是，所以你看公教，公教在璧山，公教对，公教在璧山，然后本身因为璧山它的那个整块地。整个那个周边的那个地都没太多，所以他也没有太多政府主屋，没有太多呃公寓，所以更呃还有一部分是他的那个有地房产，所以整个璧山的这个供应量本身其实就不多了，对，所以然后又再加上这个公教也是一个非常受欢迎的小学
，对，就是如果你是有儿子，嗯、然后他他他也是他大概跟每一枚小学是同样的一个理念嘛，因为他是公教嘛，对。然后我们的总理就是我们的李显龙总理，他本身也是毕业于公教小学的，是的，所以哈，哎，公教中学，公教中学。他是他是南洋小学的公教中学，是是是，所以他的这个校风呢，就大家是有目共睹。<笑>难怪他的那个那个涨幅度，在这个一百分之一百七十七，对不对？<笑>对，所以除了受欢迎的程度，也真的是要看周边它的那个供应量是怎样子，它也会决定了就是周边的房产的增长的幅度会是怎样子的。而且当然，其实我们看到这些数据的话呢，也是很逻辑性，我们也可以推理，就是说，如果我们是一个开发商，假设你是一个开发商，你看到这样子的这种实实在在的这样子的一个需求量，实实在在的这种呃。价呃价钱的增长的这样子的一个涨幅比例的话，如果假设威尔你是开发商，请问你会怎么做呢？<笑>我以呀、啊，因为就如刚才 Summer 你所说的，在碧山在红帽桥那一带呢，有好学校，就是比较受欢迎的学，可是它的那个供应量的房源呢是非常少，也就是为什么。当那个政府他最近推出的这个政府那个呃地皮的销售呢，那红帽桥的那个地段就很抢手啊。对，因为他就是在那个 C H I J s a n Nicholas 的一公里以内。<笑>没错，所以你可以看得到，就是发展商他他也是着重那个学府。学府区来标的，以价钱就是周围考虑到它的房源，它的需求量，所以这是当我们就是在想要考虑买房子的时候呢，跟着朝着这样子的一个呃呃标准走呢，应该是不会错到太远呢、啊，<笑><笑>会比较稳，对不对？对，因为要先求稳嘛，再求稳，然后才来。才来说追求涨幅嘛，你知道叫先稳，然后才跑嘛，对不对？<笑>说呢，如果说你没小孩，可是你是要买来投资的话，那你肯定就是你的那个呃防护呢，那个户型呢，就会吸引了那些有小孩的家庭来跟你租嘛，对不对？对，不只是租，未来你想要卖的话，也比较容易卖，因为就是那个。他的那个需求量就是要以家庭为主，然后他他们要买来就是自己自住的，然后既然是买来自己自住的话呢，他们在呃出价的时候有没有可能他们的他们比较可能愿意呃出稍微比平时高一些的那个价位？对，因为你要找到喜欢自己。可以住的房源真的也不容易，你知道吗？要看多少间才可能最后落实到一间你喜欢的，真的不容易。<笑><笑>那现在我们就来看一下，到底新加坡他们呃最受欢迎的十一间学府是哪一些？然后他们是在哪一个地点呢？对对对， okay. 好，现在呢我们就帮你们就是做搜寻，然后让你们看一下这十一间所受欢迎在新加坡的学府。对，就来看就是爱童，爱童呢就在碧山，然后这个第二就是 A C S， 刚才我们所说的是那个英华英华小学，英华很对，嗯，然后然后公教是那个 Catholic High， 对,对然后 C H I J 三 Nicholas 就是那个在红帽桥刚刚的那块地皮的一公里以内，所以大家现在会不会突然间就在想，哎？到底那块地皮，真正的那个<笑>地点在哪里呢？要是对，应该是明年开盘呢。明年开盘，对，对。它的平均，它的平均的购买价是每平方尺一千两百多耶，那个开发商的成本，成本对，地皮价对。所以，我们我们再算一算，如果他明年开盘，他会估计要卖多少呢？<笑>那时就做了一个估计嘛，就是介于两千到两千一左右。那如果大家可能不晓得，就是红帽桥其实是属于呃中央区以外，就是所谓的外围了。对，就是如果外围的房子，如果他们明年开盘可以卖到。两千呃每平方尺两千一百的话，那如果现在有是在盛阳剩余的中央区，或者是
我我看中央区是核心装饰，应该是肯定没有。就是如果剩余的中央区还有在两千一百以内的，呃，每平方是一百，呃，应该就可以。然后，同时也是有学府的话，那就别多考虑了哈。对。<笑>是，然后后来我们再看一下，就是南洋小学、来佛士小学、Rosie、St. Hilda's， 还有道南。道南嘛，就是在呃第十五区嘛。对，呃 ，St. Hilda 是第十八区，但比你。二十八，呃，对 t e m p e n 对，然后 Rosie 是第十九区，就是史龙岗那里。对，如果观众朋友其实假设你们是很有兴趣的话，其实我们呢逐步，因为其实说的学区房这是整个这这个题目呢，它是很大很大很大很广，其实是有很多很多很多很多细节呢，其实是可以跟大家一起分享的。对，然后呃，如果观众朋友对这个课题呢真的是非常有兴趣，想要了解更细更深一点，然后想要更细节的去了解它的那些数据呢，我们可可以可能。今天我们可以把它当成是 Part One 第一集《学区房的魅力》第一集，然后接下来我们再来跟大家逐步分享更多的细节。对，可能第二集、第三集，因为我们发现今天讲不完，<笑>没办法，因为太多了，就就不想让你们资讯 overload， 你知道吗？对对对对对，超载了，然后就没办法销售。对对对，所以我们今天给一个大纲，给一个呃一个比较大的一个呃 overview， 对，让大家可以有一个大概的了解先。没错。好，那现在呢，接着就是嗯 ，summer， 我们再就说到学府嘛。那到底为什么父母他们就是要搬进靠近这些受欢迎的学府？那我住在如果说今天我想要去南洋呃小学。那我住在但丁尼，可能吗？我我我的孩子还是能够报读到吧，对不对？他是对，所以我们一定要首先了解我们的这个小一报名的这个整个程序，它的流程的这个是到底是怎样子的？因为是有这些流程，所以我们才会看到你们所看到的所有的这个需求量跟它的数据。对，如果它的流程改了，那可能它的那个数据也会随着改，对不对？对，没错。是，那就麻烦你了，威尔，来，请让我们慢慢的，<笑>我们今天就是纯粹的，就是分享这个细节，<笑>因为我发现每次我们呃要跟客户。呃，分享这个就是可能要解释一下，就是可能要重复很多遍。我们这次就一次过就讲完，<笑>就是就因为有时候你不太了解它的那个含义，或者是对这个是那个 rule， 可是它的 rule 可以是有什么意思？它如何影响到那个房价？可能很多人就可能不太有了解，所以我们可能今天就尽我们的能力了，对我们呢，以以我们的经验来跟大家分享一下。没错，那现在我们就看一下，到底在这个呃报名这个小学的时候，它到底有分哪一些阶段？嗯，那如果说就是如果说现在呢，第一个就是很明显的说，如果说你有两个小孩，那不管是今天你想帮你的妹妹或者弟弟报进那个呃名就受欢迎的学校，但是如果说目前他有哥哥或者姐姐呢，在那一所小学就读的话呢，他是有优先权的，他就不需要就是得抽签的方式啊。他就可以很直接的就进到了那个小学，那所以就是基本上就是你第一个孩子所要进的那个小学呢，就能够所谓的决定了你下个孩子所要进的那所小学了。所以如果是、哦、假设是这样子，其实住哪里就没关系了，对吗？没错，没错。对，就是他主要的条件就是你必须要有一个呃哥哥或姐姐。是已经就读这间小学了，那所小学，没错。嗯、那我们就是就来看一下第二阶段呢，到底是是哪一些人可以报读的？那第二个阶段 Two A One 呢，就是说，比如说父母了，如果说父母他之前是在那一所的那那一所的学校毕业的毕业生，他的孩子呢就会来到这个 Two A One 第一个孩子啊 ，Two A One 就可以报名。父母曾经在那个小学念过的那所学校，这一定要做学长
。对对对，就学长啊，对对，学长。如果学长曾经在那个时，如果你的父母就是自己本身是学长的话，哦，你的孩子就能够来到这个阶段 ，to A one 呢，报读那一个那那一间那一所小学。<笑>啊，就是如果说这个就是 two A one， 那下一个呢就是 two A two 的那个阶段呢，呃，你自己或者你自己本身或者是呃其中的另外一个孩子曾经就是在那所学校就读，就、so, 又或者是有你有嗯、呃、你自己本身是教员吧，教师或者在那边任职。又或者是 currently 你的 child 是在这个呃，如果说他的小学就是在他的幼稚园的那个嗯、呃、同一区，对不对？对，啊，同一区的话，你也是会优先考虑，但是优先考虑就是在这个 two A two 啊第二阶段。对，对，当然明年他们有一些调整，明年他们就会将 two A one 跟这个 two A two 结合起来。对，就没有这么所谓的这么复杂。然后呢，同时呢，呃，他们做了一个调整，就是说，呃，就是这个 two A 的这个阶段，就是全部人该报的都报完了之后呢，剩余的位置他会留百分呃三分之二，他会留到 two C， 然后三分之一留到 two B。对，所以明年呢，可能在 two B 的家长们呢，就，嗯。更担心、嗯、更紧张的感觉了，对不对？没错。那刚才我们就看到，就是嗯、呃，就如刚才 Summer 所说的，就是 revise 或就是他们已经做了一些更动。那明年这个 To B 的这一个阶段呢，就是父母就是做义工哎。但是当然，当然做义工未必你的孩子。就有这个优先群进到那个学校，因为其实定的是对，就算你说要做义工，学校也未必要录取父母做义工，对吧？<笑>对，现在做义工还要申请啊、哎，而且还是好像要申请工作这样子，嗯、对不对？还要被批耶、欸，对，还要去帮看你的那个简历啊，哎呦天哪，<笑>好有压力，你知道吗？然后，然后，即使就是可能你被被批了，然后进去，你你你也就是真的就是做义工啊，对，交通局<笑>指挥官，<笑>没错没错。又或者是呢，第二呢，就是或者是这个父母呢，跟他的那个教会是教会的会员呢、啊，就是跟那个小学有直接关系的呢，这他们也是来到这个 to B 的阶段。对，又或者是这个父母呢，就是在 to B 的时候，他们也是一个社会很很积极、很积极的一个领袖，就好像 Summer 一样，对不对？他是一个 community leader， <笑>对，他就是很活跃，在于嗯、呃、这个社会的这些呃贡献的一些领袖，他们也是能够来到这个 to B phase 的。嗯，对，所以就是基本上，如果你你没办法就是争取到在学校做义工的话，那就可能开始在社区为社区服务吧，啊，为了孩子嘛。好，来到 to C， 那 to C 呢就是就是剩余的，对不对？就 to C 呢就是那些还没有在呃前面的阶段，就是。第一阶段 ，to A to B 阶段呢，报名到任何一个学府的呢，来到 to C 的时候啊，就是基本上就是说，假设你是呃，就是家长跟学校完全没关系的，没,没关系，对，也没有孩子哥哥姐姐报名那个学校，也没完完全没有。那他其实就是做了一个调整，就是在明年报名的时候，他会有一个调整，就是本来呢，呃，今年就是。现在目前的那个条例是说，在 Face to C 呢，他会留至少二十个位置，就是留给这些完全跟学校没有关系的孩子报名。可是明年呢，他将会把这个呃至基本的就是最低的这个位置调上去了，就是至少会有四十个位置。哎，是，至少。确定说你的孩子还是会在任何一间小学小学呢，都是会能够报名的啦，哈，就是对，不管是没有关系，没有关系，跟学校没关系也也无所谓，就是所谓对，当然呃，理想当中他们是要住在一公里以内啦，对他们也有，他们也用了一个新的一个方法来计算如何如何计算这个呃学校跟家里的这个呃
这个这个他的那个 distance 到底是有多远的？就是离学你的家离那间学校到底有没有有多远？他们也就是更新了他的这个算法。没错，那最后的一个阶段呢，就是给一些呃国外的学生朋友，如果说要报名我们呃国内的这个呃小学的话呢，他们是来到这个第三阶段。好，那这些父母呢，就是要你们要注意一下那些日期哦，对不对？明年了，明年的事情了，已经是二零二二年，要注意这个。对，那刚才就是三乐所说的，就是房子跟学区要在一公里。以内，他们是怎么算的呢？好，这里吧，你知道吗？就是很奇怪，就是想说的，或许你是买在呃这个项目，如果说 A、B、C 项目，它有很多栋，对不对？嗯，如果说你的不一定说你买了这个 A、B、C 项目，你的学区呢，你的房子是在这个。呃，受欢迎学校的一公里以内，因为它有分不同的那个，就是那块地皮很大嘛，它有分成不同的几栋嘛，你要选好好哦。是，<笑>一个很典型的例子就是那个 Affinity at s a r a n g o o n 因为它的地皮太大了、欸，对，然后就是如果要在 r o s a i 小学的一公里以内，它是只有那几座是是,是,是在那一啊一公里以内的，就是你你错过了那几座，你就是在一公里以外了。对，即使是你是买在 Affinity， 也未必就是公里，所以就是父母真的是好细心、啊，要很会算呐、啊，真的。<笑><笑>那就是看到说，就是这个 boundary line， 大家有看到吗？对，就是以前他们可能就是以学校的一个中心点为、哎、呃标志，然后就从那个中心点呃就用来算它离你家的那个呃都有多远、嗯。对，可是现在呢，它是以学校的这个周边的外围。来开始计算离你家有多远，所以有可能就是因为他把外围，因为他说有些学校可能他们扩建了、扩大了，就是呃本来学校比较小，然后重建啊，或者是把它扩他的学校设施扩展了之后，他的外围比较大了一点点，所以呢，他从外围开始算，呃离你家的话，可能本来你的家如果以现在的算法，呃可能是在一公里以外，不过。重新的这个算法开始算呢，有可能你的这个家呢会是在一公里以内了，所以这个一定要跟学校确认的。对，是我们是有一个呃 One Map App， 对对对,对，是的，是的，可以帮哎呀朋友们计算的，或者朋友们你可以自己 download 的话呢，就是那个 One Map 的那个呃应用程序。可以去计算到底你的你理想的那个受欢迎的学府有没有在你的家的一公里以内？对，所以呢，你可以你看观众朋友，你们听到我们一直说一公里以内，一公里以内，一公里以内，<笑>那你就应该现在应该晓得说这个你的那个楼楼盘对吗？如果是在一公里以内，是有多重要的了。<笑><笑>我们看就看到那是为什么那些学区，刚才我们都看看到的那些报表，对，就是周边嘛，就是周边的一公里吧。好，那我们今天如果是两公里，可能就没有这样子的这个数字。对，哎，可是我们呢，威尔，请问就是说，比如说，好像如果是外国的朋友。假设他们想要把孩子送来新加坡的话，请问我们的这个小学是他们可以考虑的范围之内吗？是的，但就是他们嗯，必须做一些考试，通过一些考试，然后呢，我们的这个嗯 ，M O E 华文一一时教育部，对、嗯，他们是必须去到教育部呢，得得就是写写电邮啊，做申请啊，就是把你孩子的这些在国外的这些成绩啊，让他们来做一些考量，还有就是看那个哦、嗯、那个名额。就是说，如果说你的孩子是要报读邻里新加坡的邻里学校，包括这些受欢迎的学校呢，他们是必须就是通过一些考试的，就是没有那么考试是每半年一次，对不对？是，没错，你就是要要注意一下他的那个呃日期，对，然后主要是考英语，还有考数学。
，对，是他们就要看他们的成绩嘛，就是不能够落差太远，就怕你的孩子就那就是即使他们考成成功了，就是即使他们就是及格了之后呢，还他们有选择吗？他们可以选择他们想要进去哪一间小学吗？还是他们是？呃，自然的被分配到哪一间小学还有剩余的位置，然后他们就是得独立的去写到那个小学里。当他们过了这个考试的这个阶段，对吗？然后呢，他们就得亲自就是写电邮到那个学府。真的是,是教育部自动分配的吗？不是，你可以选啊。还是可以，可是也要看他的那个学府到底还有没有剩余的位置，对吗？对对对对，没错。但是，一般上那些嗯、呃，国外的那些学生呢，他们如果要进到这些受欢迎的学校，真的是不容易的，困难。是的，是的，因为本身这些所谓比较受欢迎的学校，他们的那个 waiting list 啊，就是已经也是排的很长了。<笑>因为本地家长很多，就是可能如果在那个。第一阶段没有办法让他们孩子进去的时候，他们可能还会继续在做义工啊，还是会继续在服务啊，然后希望可能在第二年还是第三年，就是他的孩子已经到了小二、小三或者甚至小四的时候，然后可能如果有一些学生因为某些理由，可能啊得要呃呃把那个位置让出来，然后他们就赶紧去抢。如果说父母。今天你的孩子没有办法进到说，呃，你之前所进的那个那一所小学，对吗？就说你的小朋友呢，就报读了周边的一些小学。其实呢，就是我知道有个客户呢，就是他还是会一直就是写信到这个学府，就是他父母所就读的那那个学府，对吗？受欢迎的学府，就会每一年哦，他们每一年都会问，哦，轮到我了吗？我的孩子有有一个吗？我小一嘛，问到他的孩子今年是小五，终于，终于，终于懂了，终于对，终于有机会就是转校了，就把孩子转校了，因为他们刚好就有一个名额就转校。哦，那个真的是还是可以，还是可以的，就就可能就需要等嘛，对吧？对对，那至少还等到嘛，就是不是等到小学小学毕业了还没等到，那至少是。当然，整个过程中还是得要，还是很得要注重这个小小孩的那个心灵的这个成长，对，因为因为也不能一直，因为有时候可能家长是想要这样子。对吗？可是孩子可能已经在目前的小学已经很开心了，对，他也结交了很多的好朋友。对，然后你硬硬在小五就讲把他抽出来，换到一个完全新的环境，而且你到小五到小六，他的这个会考是非常非常高压的，就是很有压力的。然后你又要适应新的环境，然后要重新。呃，面对这个小学这个小六会考的这个压力，对一个小孩的心灵成长是否是好，还与还是不好，可能也就是很难说了，对不对？对，这个也是要呃各方面要考量一下。对对，多多方面也是要考量。对，虽然呃。对，当然我们作为很怕输的家长，我们完全是可以了解为什么会这么去这么去做,做。当然呢，当然，可是我们的家长所有的出发点就是为了孩子好，对吗？孩子好，对对对。<笑>而且当然，我们也要官方一点，就是说，其实，在新加坡虽然是有受欢迎的学府，其实我也是有跟我的客户解释说，为什么在新加坡有这些所谓的呃受欢迎的学府，因为对，因为你要想象，就是这些所谓的受欢迎。的学府，他们历史是比较波悠久的，是就可能百年学校。你看，呃，比如说南洋小学，还是对樱花小学啊，这些呃公公教这些都是历史非常悠久的这些小学。然后你要想象，在一百多年前，请问谁可以有那个资源让他们的小孩上课上学？对对对，对吗？有谁？一百多年前肯定就是可能是那些富商啊、投家呀，对吗？什么这些家长，对这些家长本身也能呃有一些资源栽培他们的小孩、嗯，所以不知不觉肯定在到了小六会考的时候，所以他们所得到的这些成绩也会比较好，不是吗？这是很自然的一个 success beget success 的一个模式来的。
对对，所以到了我们今天一百多年后，我们这些普通家庭的家长，那肯定当然我们只是看什么，我们也不会去研究历史啊，我们只看什么，就说哦，这些小学哦，就是。那些小孩子出来的成绩就是好像感觉上比较好的，但是呃，可能有时候其实是因为家长其实是真的是花了很多资源去栽培他们的孩子的，对不对？没错，对，所以我觉得可能在分析这个东西的时候，也是要比较多方面的去分析这样考量。没错，是是,是，因为在新加坡，我们所有的小学都是呃由我们的教育部来管制的嘛，对，所以的所有的老师也是由教育部就是呃分配出去的，对，对，是，就是说，而且而且呃很肯定的，就是说，因为是一个中央分配的制度，所以可以很肯定，就是说，不管你的小学是在哪一区。呃，在哪里的话呢？呃，就是在硬体方面，呃，以我的经验来看，就是我也是去过一些比较邻里的小学去看过，就是在硬体硬件方面 ，hardware， 我们说 hardware 完全还是可以跟这些所谓的很受欢迎的小学比美的，真的真的。对，就是说他们的 computer lab 哇，有时候有多很棒的，<笑>你知道吗？对，对呀，对呀。是，而且他们可能提供的那些所谓的呃课外课程，呃额外课程就是课外活动，对，也是可能也是比较丰富一些的。对，比较多选项啊，有些比较。是，也是比较多选项的，对，所以，所以其实就是好像在呃，易顺那边也是有一个邻里小学，也是凑，也是超级受欢迎的。虽然它是一间邻里小学，所以那边的小学小那间小学的周边的房价，虽然它是一个外围的一个呃所谓的呃地点，对吗？也是有那个涨幅的那个现象。是是，这么说呢，就让我想到就是在板鹅哦，对。<笑>你知道是哪一所吗？南桥，对，没错。<笑>所以他们的邻里学校基本上在新加坡呢。重点是你知道吗？有些父母他们其实没有那么嗯着重这个受欢迎，反而是因为小学孩子还小。重点是我不想让我的孩子太早起身。对，那其实邻里学校他们就是可能邻里有四五所学校，可是他们就是想要到那一所最靠近我家的。是,是最重要，因为我孩子就可以睡多些，可以睡到早上七点，对，这多一个小时半的差别其实很大的，对他们的那个身心健康其实蛮大的。是的，是的，现在基本上说，总的来说呢，新加坡的学府呢，即使是邻里学校，每一所学校呢，都是有他培育出来的孩子呢，都是。我们只能说是一样吧，我很多时候都是家庭反而会比较重要，对不对？对，要是家庭跟学校一起配合，你的孩子呢，还是不管在哪一所学校，都能够就是品格上啊、成绩上啊，都有很好的表现。是，而且也还有多一点，可能就是呃，很多家长也未必了解的，就是教育部在呃分配那个校长的时候，他们也是有那个轮。啊是是是是轮班制的，就是可能呢，每六年，对，就是每六年，他们就会可能把校长就是呃派到另外一间小学去，是，所以就是比如说可能一个呃稍微经验丰富一点的校长。那可能他如果被分派到可能一个所谓的邻里学校，他在那边的六年，他其实可能我们能讲说也可以是什么花腐朽卫生器的那种功力。<笑>所以为什么在教育部的这个这方面，他们也会说，其实每一间学校都是好的，对，嗯、因为只要是你的孩子在那里开心。其实那间小学就是好的小学的，没错，没错，对，还是有婚姻的，在是的，是的，所以呢，尽管是哪一间小学，都要留意一下它周周边的房源，那<笑>是有小学，哎，都很重要。<笑>是是是，的确是，对，所以呢，今天呢，我们就分享到这里，对吗，威尔？是的，是的，那我们呢，就会就关注我们下一个。周深，我们的那个这个这个学区的这个呃。学区房的这个直播，对，然后呢，我们就再更细一点的，就是可能大家分析一些这些学校的这个各个地区的一些数据，对吗？嗯，好。
这样子呢，我们就到此为止。就大家希望今天大家喜欢我们的分享，对，好的，那我们今天就这样子，再见啦，拜拜，拜拜。<笑>